மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பான விஷயங்கள் ஏன்னா அது வாழ்ந்து அனுபவித்து பல சித்தர்கள் எழுதின விஷயம் அது புதுசாக இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் அல்ல பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கண் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் இதில் என்ன அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்படி தான் வாழணும் இப்படி தான் சாப்பிடணும் இப்படி தான் நடந்துக்கணும் அதை வந்து செய்திருந்தால் நமக்கு வந்து இந்த புது புது நோய்கள் வராமல் நாம் அந்த அறிவுரைப்படியே வாழ்ந்திருந்தால் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருந்திருக்காது இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ மலட்டுத்தன்மை குழந்தையின்மைக்காக வராங்க ஆனால் அந்த குழந்தையின்மைக்கான பிரச்சனையே வரத்துக்கான வாய்ப்பே அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த அறிவுரைப்படி உணவும் பழக்க வழக்கங்களும் நடந்திருந்தால் அதுக்கான கு பிரச்சனையே இருந்திருக்காது ஏன்னா அந்த காலத்திலலாம் அவங்க ஏழு எட்டு குழந்தைங்களை பெற்றுருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் பத்து பதினோரு குழந்தைங்களை பெற்றவங்களும் உண்டு இப்போ குழந்தை இல்லைன்னு வர தாய்மார்கள் அந்த சாரி வர அந்த ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு இயற்கையாக பிறந்தவங்க தான் அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க அவங்க தாத்தா பாட்டிங்களுக்கு ஏழு எட்டு பேராக பிறந்தவங்க இப்படி இயல்பாக நடந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி பிரச்சனையாக மாறி இருக்குது அப்படின்னா என்ன காரணம் நம்ம பெரியவங்க நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த பழக்க வழக்க முறைகளும் நடைமுறை பழக்கங்களையும் மறந்ததன் பலன் தான் இன்றைக்கி நாம் ஒவ்வொரு நோய்க்காக போய் மருத்துவர்கள்கிட்ட உட்காந்துருக்கோம் ஏன்னா எப்படி இருக்கணும்னா இப்போ நிலமை ஜனங்க எத்த தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்ற ஒரு நிலை எது யார் என்ன சொல்கிறாங்களோ எதில் என்ன பா ஆட் பார்க்குறாங்களோ அது மாதிரி அப்படி போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் ஏற்கனவே இருந்த சின்ன பிரச்சனையை கூட அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிச்சிடுச்சு அதுவும் அவங்களுக்கு புரியல ஏன்னா நாம் வந்து உட மூணு வேலையும் நம்ம அம்மா சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க நம்ம பாட்டி சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க நாம் அப்படி சமைக்கிறோமா முடியல வேலைக்கு போகிறீங்களா சரி அந்த வேலைக்கு போன மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி நான் காய்கறி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஈவினிங்கு மிளகா தனியாக மாவு மிஷின் அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் ரெடிமேட் பேக்கெட்ஸ் வாங்காமல் நான் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு திருமணமான ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் இயற்கையாகவே வந்து கருத்தரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வாதம் பித்தம் கபம் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா சித்தால் அதுதான் முதல் சொல்கிறது எந்த நோய் வந்தாலும் இதுக்கான மருந்து கொடுத்துருவாங்க இந்த வெள்ளாரை கீழா நெல்லி திருப்பிளா திருக்கடுகு இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா அந்த வாத பித்த கபம் எல்லாம் எடுத்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் அது என்ன நோய்க்கு மருந்து கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி நோய்க்கு கொடுப்பாங்க ஏன்னா முதல்ல உடம்புல இந்த மூணு விஷயமும் சேரக்கூடாதுன்றது சித்தர்களுடைய ஒரு விஷயம் அதனால தான் இந்த மருத்துவத்தை பற்றி இப்போ தான் ப பட்டப்படிப்பெல்லாம் வந்திருக்குது இதுக்கு முன்ன இந்த மாதிரி இந்த இதில் அனுபவமானவர்கள் இதில் வந்து விவரம் தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த பட்டப்படிப்பு படித்தவங்களுக்கு அவங்க வந்து விரிவுரையாளர்களாக லெக்சரர்ஸாக இருந்து முதல் முதல் பட்டப்படிப்பு படித்தவங்கள வெளியில் அனுப்புனவங்க அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் மிக்க ஒரு வைத்தியர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்மளிடையே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா முன்னால் செய்த உணவு அமிர்தமே ஆனாலும் அடுத்த நாள் நஞ்சு ஆனால் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறோம் பேக்கெட்டில் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டது பல மாதங்கள் அடைச்சி வச்சது ஹோட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவங்க எத்தனை நாள் பேக் பண்ணி அவங்க எத்தனை நாள் மைக்ரோவனில் வச்சு அவங்க எத்தனை நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சூடு பண்ணி கொடுக்குறத அதை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது அதை ஆர்டர் பண்ணி அது சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் வீட்டிலையே பல நாளாக ஃப்ரிட்ஜில் ம காரக்குழம்பு புளிச்ச மாவு இட்லி மாவு அரைக்கிறதுக்கு கூட கஷ்டம் அதை போய் ரெடிமேடு வெளியில் வாங்குகிறாங்க அது போய் வெளியில் வாங்கின ஒரு பிரபல எழுத்தாளர் ஒருத்தர் வெளியில் வாங்கி அது புளிச்ச மாவுன்னு சொன்னதுக்காக அவர்கிட்ட அவருடைய மிகப்பெற பிரபலமான எழுத்தாளர் அவர் அவர்கிட்ட ஒரு தரம் தாழ்ந்து சண்டை போட்டிருக்காங்க அந்த கடைக்காரங்க என்ன பணம் ஜன ஜனங்க உடல் நலம் எப்படி வேணாலும் போகட்டும் எனக்கு வேண்டியது பணம் அப்படின்ற நிலையில் வியாபாரிகளும் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற நிலையில் சில வியாபார மருத்துவர்களும் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பலகீனத்தை பயன்படுத்தி இவங்க வந்து ஃப்ரீ கேம்ப்னு போட்டு அந்த ஃப்ரீ கேம்பில் அவங்கள பே பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அது மூலமாக பல லட்சங்கள் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஏதோ சோஃபா செட்டு டேபிள் வாங்கினா மாத தலைமை தவணை கொடுக்குற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மாத தவணையில் பணம் வாங்கிறது உள்ளே போயிட்டாலே வெளியே போகாமல் கதவு லாக் பண்ணுறது உள்ளே போயிட்ட பேஷண்ட்டுங்களை வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்க வைத்தியன்றதை படிக்காமல் சைன் பண்ணணுன்னு வற்புறுத்துறது இப்படி பல பேஷண்ட்ஸுகள் பல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எதில் வேணாலும் வியாபாரம் இருக்கலாம் மருத்துவத்தில் வியாபாரம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது உயிரோட வெறும் பணத்தோடு மட்டும் இல்லை உயிரோடு விளையாடுற விஷயம் ஸோ இது மருத்துவ நெறிமுறைகளோட மருத்துவர்கள் அவங்களுடைய ப்ராக்டிஸை அவங்களுடைய சிகிச்சைக்கான சேவையை செய்து அதற்கான நம்ம ஃப்ரீயாக செய்ய போகிறது அதுக்கான காசு வாங்கி தான் போக
த்ரீ இன் ஒன் அதுவே டூத் பேஸ்ட் அதுவே ப்ரஷ்ஷு அதுவே டங் கிளீனர் ஸோ அதோடு முடிஞ்சிடுச்சு இன்றைக்கி பார்த்தா எல்லா பேஸ்ட்லேயும் இதில் வேப்பையில் நீம் இருக்குது இதில் கரித்தூள் இருக்குது இதில் உப்பு இருக்குது இதில் லைம் இருக்குது இப்படின்னு சொல்லி விற்று விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தான் அவங்க அப்போ செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க நல்ல பல் மஞ்சள் கலராக இருக்குன்னா அதுக்கு நல்ல மண் எலுமிச்சம் தோ தோலில் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு தேய்ச்சிட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல் ப பல் வந்து வெள்ளையாகிடும் இதுதான் முன்ன காலத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது இதுக்கு வந்து கெமிக்கல் எல்லாம் போடக்கூடாது சில பேர் சோ சோடா பை கார்பனெல்லாம் போட சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் உள்ளே போகக்கூடாது அவ்வளோ அதனால் அந்த கெமிக்கலே இல்லாமல் காலையில் பல் துளக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்து ராத்திரி படுக்கிறப்ப பல் துளக்கிற வரைக்கும் இப்படி தான் வாழலாம் இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது சித்த மருத்துவத்தில் அகத்தியரில் இருந்து எல்லா திருமூறு வரைக்கும் எத்தனை சித்தர்கள் மீண்டும் 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 அவங்களே அகத்தியர் ஒன்று அகத்தியர் ரெண்டு அப்படி பிறப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு மூலிகையும் எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டு சுவைச்சு அதில் என்ன நலன் வருதுன்னு பார்த்து அதை மக்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி பல ஆண்டுகள் சூட்சமமாக பரிசோதனை செய்ய சூட்சமமான உன்னிப்பாக பரிசோதனை செய்து மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மருத்துவம் தான் இந்த சித்த மருத்துவம் இந்த சித்த மருத்துவம் இப்போ தான் கொஞ்சம் தடைச்சி வந்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் கூட நல்லா வளரணும் ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கிறீங்களோ அந்தந்த ஊர்லேயும் சித்த மருத்துவங்கள் இருப்பாங்க ஒரு சின்ன விஷயமானால் கூட பெரிய நர்சிங் ஹோமுக்கு போய்ட்டு அவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு ஓடி வர்றது இல்லை ஒரு ஆப்ரேஷனுக்காக பரிந்துரை பண்ணிக்கிட்டு வர்றது அதெல்லாம் செய்யாமல் லோக்கலில் உங்கள் தெருவில் இருக்கிற உங்கள் டாக்டரை நீங்கள் மதித்து போங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக வைத்தியம் பண்ணுறாங்கன்னு அப்புறம் பாருங்கள் எல்லாருக்குமே சீரியஸான விஷயம் எல்லாருமே வந்து கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் எல்லாருமே போய் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிக்கணும்னு அப்படிங்கிற நிலைமை யாருக்கும் கிடையாது யாருக்காவது ஒருத்தர் இருந்தால் அந்த உங்கள் தெருவில் இருக்கிற அந்த டாக்டரை அதை கண்டுபிடிச்சி அவரே பரிந்துரை செய்வார் ஸோ உங்கள் மனநிலையும் மக்கள் மனநிலையும் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன போனேன் அப்படின்னு நம்ம வெளியில் சொல்லிக்கிறது நம்மளுக்கு அவ்வளோ மரியாதைன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மக்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலையே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி இல்லை மருத்துவர்கள் எல்லாமே நல்ல மருத்துவர்கள் முறையாக பயின்ற மருத்துவர்கள் அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர்கள் எல்லாருமே விவரம் தெரிஞ்சவங்க தான் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் இந்த முதல்ல சித மருத்துவன்றது என்னென்னா எடுத்த உடனே கத்தி பிளேடு கத்திரியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க முதல்ல உணவு சொல்கிறாங்க அந்த உணவோட கொஞ்சம் மைல்டாக மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் குறையிலன்னா அந்த உணவில் சில மாற்றங்கள் செய்து அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராங்காக மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே சரியாகலைன்னு சொல்கிறப்ப ரத்த பரிசோதனை பண்ணுறப்ப ஏதாவது இருந்தால் அதை நவீன மருத்துவருக்கு பரிந்துரை பண்ணணும் எடுத்த உடனே எத்தனை பிளட் டெஸ்ட் இருக்கோ அவ்வளவும் என்னென்ன இருக்கோ அவ்வளவும் என்னென்ன பரிசோதனைகள் இருக்கோ அவ்வளவும் அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்து இப்போ கொஞ்சம் சில வியாபார மருத்துவமனைகளில் நிறையவே ஆரம்பமாகிடுச்சு அதுலேயும் மக்கள் வந்து என்ன குறைக்காக அவங்கக்கிட்ட வராங்க அந்த ஆங்ஸைட்டி அவங்களுடைய ஆவல் அதை புரிஞ்சு அதுக்கான ஒரு பலகீனத்தை ஒரு தனக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கிட்டு பணம் பண்ணுற ஒரு நிலை வந்து நிறையவே வந்துடுச்சு அதனால் நீங்கள் முதல்ல மக்கள் வந்து இப்படி எல்லாருமே நீங்கள் இதை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் நாம் இப்படி தான் சாப்பிடணும் இப்படி தான் நெறிமுறைகளோடு வாழணுன்றதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நோய்கள் உங்களை அண்டாது அப்படி அதுக்கு மேலே உங்களை நோய்கள் சேருதுன்னு சொன்னால் உங்கள் த லோக்கலில் உங்கள் ஊர்லேயே இருக்கிற மருத்துவர்கிட்ட எளிமையாக போய் பார்த்துக்கங்க அவர் பரிந்துரை செய்கிற மருந்துகள் அவர் பரிந்துரை செய்த உணவு முறைகள் சாப்பிடுங்க அதுலேயே உங்களுக்கு டூ த்ரீ டேஸில் சரியாயிடும் ஒரு வேலை ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஆகலாம் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒன் வீக் ஆகலாம் ஆனால் அதுக்காக எடுத்த உடனே போய் சில பெரிய பெரிய விஷயங்களெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் அப்போ செஞ்சுருக்கக்கூடாதுன்னு இந்த டாக்டர் சொன்னாங்க இதை செஞ்சுருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த டாக்டர் அந்த துறையில் சேர்ந்தவங்களே விதவிதமான ஒப்பீனியன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த மக்கள் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ நான் இந்த இதில் நான் பேசுகிறது நோக்கமே என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு மருத்துவ விழிப்புணர்வும் சமுதாய விழிப்புணர்வும் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே சுத்தம் சுகாதாரத்தை கடைபிடிச்சிக்கிங்க சுத்தமாக அவளுறது இப்படி நம்ம வீட்டையே நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறது நம்ம வீட்டை சுற்றி நாம் சுத்தமாக வச்சுக்கிறது நாம் பாத்ரூம்களெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கிறது முக்கியமாக சமையல் ரூமை எப்படி இப்போ சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் அந்த அளவுக்கு பாத்ரூமை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் சமையல் ரூமில் சமையல் சுத்தமாக வேக வச்சு சமைச்சு சாப்பிட்றது சமைச்ச பொருள்கள்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சு சூடு பண்ணி சாப்பிட்றது அவாய்ட் பண்ணுறது ஃப்ரெஷ்ஷாக டெய்லி ஒரு மூணு விதமான காய்கறிகள் ரெண்டு விதமான கீரைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு உணவு சமைச்சா அதுக்கு லைஃப் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் மிஞ்சி போனால் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் அதை நாள்
திருப்பியும் அந்த ஆஃப் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றாங்க உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க இல்லை வீட்டில் ஹோட்டல் மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க ஏன் நீங்கள் உங்களை கொஞ்சம் திருத்திக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிட்ணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இப்படி இருக்கணும் நம்ம நல்லா சி மாடர்ன் ட்ரெஸ்ன்ற பேரில் சிந்தட்டிக் ஆடைகள்லாம் உள்ளாடைகளாக போட்டு அவஸ்தப்படக்கூடாது நல்ல பருத்தி ஆடைகள் அணிஞ்சிக்கணும் நம்ம லைஃப்பை வந்து நாம் வாழ்ந்துற வாழ்க்கையிலே நாம் சுத்தம் சுகாதாரமாக வாழறதுலேயே நமக்கு நோய் வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நோய்களும் வராது கல்யாணம் ஆன பிறகு இந்த உயிரணுக்கள் குறைவு சினை முட்டை சினைக்கிறது குறைவு அதில் வந்து அதனால் கருத்தரிக்காமல் போனது அந்த அந்த பிரச்சனைகளும் மிகப்பெரிய குறைகள் இல்லாமல் சிறு குறைகள் இருந்தால் இந்த உணவாலேயே அது சரியாக போயிடும் ஏன்னா இங்கிட்ட குழந்தை இல்லாமல் வரவங்க பல பேர் இன்ற அளவுக்கும் நான் அறிவுறுத்தி முதல் நான் எடுத்த உடனே யாருக்கும் மருந்து கொடுக்க மாட்டேன் ஃபஸ்ட் கன்சல்டேஷன் செகண்ட் கன்சல்டேஷன் முடிஞ்சு மூணாவது முறை தான் மருந்து கொடுப்பேன் ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் கன்சல்டேஷன் செகண்ட் கன்சல்டேஷன் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னது எல்லாம் அதை விட அவங்களுக்கு என்ன குழந்தையின்மைக்கான குறைகள் இருக்கோ உயிரணுக்கள் குறைவு அந்த இரகுலர் மென்சஸ் அந்த மாதிரி என்ன இருக்கோ அதை பற்றியெல்லாம் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறப்போ அந்த உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து நான் மருந்து கொடுக்குறதுக்கு முன்ன பாசிட்டிவ் ஆகிட்டோம் ஒரு நன்றியோடு சொல்லிட்டு போகிறவங்களும் இருக்காங்க திருப்பி அந்த அதை நான் கன்சல்டேஷன் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துருவேன் ஏன்னா கன்சல்டேஷன்லேயே பாசிட்டிவ் ஆகிட்டான் மெடிசனே வித்தவுட் மெடிசன் எந்த மெடிசனுமே இல்லாமல் கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உணவாக அது என்னுடைய அருமை இல்லை உணவுனுடைய அருமை உணவுனுடைய சிறப்பு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்காக நீங்கள் நல்ல முறையில் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை கடு கடைபிடிச்சிங்களே ஆனால் நோய் நொடியின்றி இந்த குழந்தை பேருமே என்ற குறையும் இன்றி நல்லபடியாக வாழலாம் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் இன்னொரு தலைப்பில் நம்ம சந்திப்போம்